वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास मैं हूं जरनेश राणा और आज हम करेंगे प्रोटीन्स का टॉपिक प्रोटीन्स भी ह्यूमन जो नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं अगर हम इनका कंटेंट देखें सेल मास में तो ये 10 से 30 परसेंट जो है सेल मास बनाते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है फूड कंटेंट्स में भी होता है और ये बॉडी मास बिल्ड करने के लिए भी इसकी अगर हम फूड की इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है अगर हम इनको देखते हैं कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं तो ये पॉलीमर्स होते हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स पॉलीमर्स कहते हैं लॉन्ग चेन्स को लॉन्ग चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेसिकली अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन दे आर द जिसको कहते हैं ना जिनकी बेसिस पे अमीनो एसिड्स आपस में चेंज बनाएंगे तो जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं डिफरेंट तरह से आपस में उनके लिंक्स होते हैं जिसकी बेसिस पर उनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं और जिस तरह जिस तरह वो अरेंज होंगे उनके फंक्शंस भी उसी की बेसिस पर बदलते जाएंगे और अभी हम आप इसको मजीद डिटेल से देखते हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जी एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके एक तरफ कार्बोक्सिल इसका जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिक स्ट्रक्चर वो सारा सेम होता है सिर्फ ये जो आर ग्रुप है ना इसका डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं जितने भी आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर एक में कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम भी है और अमाइनो ग्रुप भी है लेकिन ये जो आर एटम है ये डिफरेंट होता है किसी में ये यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन बन जाएगा मिथाइल ग्रुप होगा तो एलानिन बन जाएगा इसी की बेसिस पर और ग्रुप्स होंगे तो फिनाइल एलानिन डिफरेंट ये जो है ना फिर जो जो ग्रुप अरेंज इस पर अटैच होता जाएगा उसकी बेसिस पर अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन हो भी जाएगी अब हम आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जिस जिस तरह जो है अमीनो एसिड लिंक करेंगे वो उसी तरह जो है अमीनो एसिड वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे इसके जी चार मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी फंक्शन स्ट्रक्चर अब हम सब कुछ बारे बारे में इनको देखते रहते हैं सबसे पहले आ रहा है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख सकते हैं कि जी लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं ये जिसको कहते हैं ना पोलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स ये ये जी मिलकर इस बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी चेन्स ही होती हैं पोलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड की लेकिन ये होता है कि हेलिक्स बनाते हैं रिंग हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट्स अपीयर हो जाती हैं डिफरेंट इन रिपीटिंग्स होती हैं अल्फा हेलिक्स होता है बी प्लेटेड होती है तो ये वाले होते हैं अब आता है जी हमारा थर्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है कि जो पोलीपेप्टाइड चेन होती है उन दोनों में तो स्ट्रेट है या वो स्पायरल हो जाती है सेकेंडरी में इसमें ये उसने क्या करना है पोलीपेप्टाइड चेन में उसकी फोल्डिंग हो जानी है फोल्डिंग होकर उसने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देना है और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है किस कौन कौन सी जो उसके स्ट्रक्चर को हेल्ड करके रखेंगे वो डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड होते हैं गोबलेट बॉन्ड होते हैं आयोनिक बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं अब नंबर थर्ड पर अब नंबर फोर्थ पर आ रहा है जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा का ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत और उतना ही ये सेंसिटिव है आप ये देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा है सेंसिटिव भी है और इसका जो आप देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स भी है ये डिफरेंट ये भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के साथ बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें जिस तरह जिस तरह वो कॉम्प्लेक्स हो जा होता जाएगा स्ट्रक्चर उतना सेंसिटिव होता जाएगा अब इनकी शेप्स की बेसिस पर इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर इनकी क्लासिफिकेशन होती है दो जी मेन कैटेगरीज होती हैं एक तो होती है फाइबर्स प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिससे इनका नाम शुगर है फाइबर्स फाइबर्स में ज्यादातर ये जो पोलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये उसी फॉर्म में स्ट्रेट चेन्स आ रही है ये उस उसकी कैटेगरी में फॉलो करते हैं जैसे कि मायोसिन आ जाती है मसल्स का जो मसल में जो फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं फेबरल आ जाते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है डिफरेंट आप देख सकते हैं कि और इनका ये होता है कि ये जो है वाटर में इनके यहाँ पे कंपैरिजन भी आ रहा होगा कि ये लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स हैं ये इनसॉलेबल इन ये इनसॉलेबल होते हैं एक्वा सोल्यूशन में और 
ये है कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अब हम आ जाते हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में ज्यादा जो मेन एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन मेन जी जो एक हीमोग्लोबिन फॉर्मूले के माइंड में आ रहा है हीमोग्लोबिन आ जाती है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ये जो है अगर कोई भी पी चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंज हो जाता है कोई और कोई और भी डिफरेंस आ जाता है इसके इनके एनवायरनमेंट में तो इनके स्ट्रक्चर पर और इनके जो है उस पर बहुत इफेक्ट होता है और ये सोलबल इन वाटर होते हैं और ये नाम से जाहिर है कि ये देखें आप देख सकते हैं कि टर्शरी और इलेक्ट्रोइडल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो जी ये हो गया आज का हमारा प्रोटीन का टॉपिक उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी और अगले टॉपिक में हम करेंगे एनजाइम्स और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और टिल देन स्टेट यून